Şu an karşınızda Ethereum satın alıyorum. Hazır mısın? Ethereum hesabıma geçtim. Ve Ethereum'u sattım. Bir dakikanın içinde papara hesabıma geldi. İki dakikada Ethereum yatırdık, Ethereum çektik. Hepinize selamlar, selamlar, selamlar. Niye bu kadar mutluyum biliyor musun? Bak bu videodan sonra sen de mutlu olacaksın. Çünkü cebindeki parayı 3 katına kadar katlayabileceksin. Ethereum sayesinde. Bu videoda Ethereum anlatacağım, nasıl Ethereum satın alacağını anlatacağım ve benim ne kadar kar ettiğimi anlatacağım. Evet biliyorsun çok kısa bir süre önce Ethereum furyası başladı. Önceden Bitcoin vardı, herkes Bitcoin'e para basıyordu, çok zengin oluyordu. Şimdi de Ethereum furyası başladı, herkes Ethereum'e yüklenmeye başladı. Çünkü Ethereum Bitcoin'i de solladı, hayvan gibi yükseliyor tamam mı? Durdurulamıyor. Bu videoda size Ethereum nasıl alınır onu göstereceğim. Ama ondan çok daha önemli bir konu var, o da Ethereum'dan nasıl zengin olabilirsiniz. Şimdi bu bir tavsiye videosu değildir. Tamam paranızı basarsanız kaybedersiniz. Bundan ben zerre kadar sorumlu değilim. Bak açık açık söylüyorum. Ama şunu söyleyeyim size. Ben ne zaman para atsam hep yükselişe geçiyor. Hep kara geçiyor. Belki benim iyi niyetimdendir bilmiyorum. Ne oldu biliyor musun? İlk başta e, BTC Türk diye bir uygulama var. Onu da tanıtacağım size. O uygulamayı kurdum telefonuma. Zaten Bitcoin almaya hep hevesli bir insandım. O uygulamayı görünce bir de çok kolay alım satılıyor. Dedim ki işte bu uygulama benim uygulamam. Yükledim. Aldım Ethereum'umu ilk başta. Bitcoin'e yatıracaktım ama Ethereum'un ismi daha cazip geldi. Bak yalan yok. Sadece isminden dolayı aldım. 800 lira attım. <gülüyor> Büyük para ama attım. 800 liraya attım. Yaklaşık 1,5 hafta sonra 1200 lira oldu. Neredeyse 1,5 katından fazla yükseldi. Şu anda size uçuk geliyor olabilir. Fakat istiyorsanız analizleri bir açın. Bakın Ethereum ne kadar yükselmiş. Bak Burada şaka yapmıyorum. Burada dolandırıcılık yapmıyorum. Beni tanıyorsan bilirsin. Ben dürüst bir insanım ve bu videoda sadece dürüstlükle ilgili bir video. Size paranızı 3 katına kadar çıkartabileceğinizi söylüyorum. Ama bunu akıllıca yaparsanız. Bak unutma dövizlerle, bitcoinle, kripto paralarla size kimse kazanç sağlayacağınızı garanti edemez. Ne oldu biliyor musun? Bitcoin'e zamanla insanlar aşırı yüklendiler. Güvendiler. Çünkü sürekli yükselişte olan bir para birimiydi. Sonra herkes mining yapmaya başladı. Bitcoin'ler yükseldi, yükseldi, yükseldi. Bir de patladı. Ne oldu ondan sonra? Herkes Bitcoin'i sattı filan. Ardından Bitcoin yerleri buldu. Sonra o Bitcoin, Bitcoin mining yapanlar da birebir zarar görmeye başladı. Şimdi Ethereum öyle değil. Bizim çok büyük rakamlarda gözümüz yok. Ben ne yapıyorum biliyor musun? Mesela benim cebimde 2000 liram var. 2000 liranın 800 lirasını oraya atıyorum ki değerlenirse değerlensin. Ama bu 800 lira benden çıkmayacak olan yani bana lazım olmayan 800 liraysa koyuyorum. Ethereum'da şöyle bir şey var. Bugün 9.3'ken baktım sabah 9.3'tü. Parayı çekecektim. Çekmedim. Dedim ki biraz beklesin. Bir saat sonra 10.3 oldu. Yani neredeyse param 300 lira daha kar etti. Ama aynı zamanda bir saat sonra 8600 lira 8400 lira düştü. Yani şöyle bir şey. Hızlıca düşüyor. Hızlıca yükseliyor. Eğer bitcoin'i daha doğrusu Ethereum mantığını anlarsanız çok güzel paralar kazanabilirsiniz ama kesinlikle ya ben kesin kazanırsanız demiyorum. Ben kazandım size sadece o yüzden bu videoda anlatmaya çalışıyorum. Peki daha fazla uzatmadan geçeceğim konuya nasıl alınır ona geçeceğim. Şimdi ben neden BTC Türk kullanıyorum onu söyleyeyim. BTC Türk diye bir tane uygulama var. Muhtemelen Türkiye'de yaşıyorsan ve Bitcoin almayı düşünüyorsan o uygulamayı illaki duymuşsundur. Çünkü kullanabileceğin en kolay uygulamalardan bir tanesi. BTC Türk uygulaması sayesinde genellikle Bitcoin alınıyor ama Ethereum'la birlikte yüzlerce farklı kripto para alınabiliyor. Belki yüzlerce değildir salladım ama çok farklı sayıda kripto para alınabiliyor. Bu sayede de farklı para birimlerini göz atarak hangi yükselişe geçecekse ona basabiliyorsun. Benim kendi uyguladığım bir taktiği söyleyeyim sana. Ama işe yarar mı yaramaz mı bilmiyorum. Bu kripto paralarda bir olay vardır. Yükselişe geçer, artışa geçer, yükselişe geçer. Yani iner çıkar, iner çıkar. Ama onu gördüğünde zaten hani düz bir yükselişte olduğunu görürsün. Burada faktör şu. Alçaklaşmaya başladığında alacaksın. Ne olacak sonra? Ucuza almış olacaksın. Yükselince satma. Bırak yükselsin. Geri düşsün, geri yükselsin. Satma. Ama tekrar söylüyorum. Eğer o para sana lazım değilse koy. Eğer bu konuda bilgin yoksa bu videoyu izleyip 21 bin basarsan kaybedersen gelip bana ağlama. Çünkü ben de bu konularda çok bilgili değilim. Her neyse işte Ethereum maceram böyleydi. Eğer yarın bir gün çocuklarınızla borsada parayı yaktım yerine Ethereum'da parayı yaktım demek istiyorsan bu video tam sana göre. Şaka bir yana 
Ethereum'a ben güveniyorum tamam mı? Ama her an kazık atabilir. Bak Bitcoin nasıl balon gibi şiş şiş patladı. Ethereum da aynı fonksiyonu bize gösterebilir. Şu an Ethereum almış başını gidiyor. Bitcoin de geçti. Bitcoin 2 katına çıktıysa Ethereum 5 katına 10 katına çıkmaya başladı. O yüzden bence en mantıklı para birimi Ethereum. Şimdi sizle beraber alıyorum elime telefonu ve BTC Türkiye giriyorum. Ve sizle beraber... Ethereum almaya çalışıyorum. Şu anda Ethereum hesabımda fazla para yok. 100 lira falan var. Daha doğrusu BTC Türk hesabımda. O 100 liralık Ethereum alıp satmayı deneyeceğiz. Sizle beraber zarar edeceğimizi düşünmüyorum. Çünkü anlık yapacağız. Bir de komisyonu çok az oluyor herifler ya. Çok iyi. Ya 30 kuruş ya da 10 kuruş falan alıyorlar o kadar işleme. Bankalar bile bir EFT 3-4 liradan açıyorlar ağızlarını ki İş Bankası ile geçen EFT daha doğrusu havale yapmaya çalıştım. Bak İş Bankası'ndan İş Bankası'na yapıyorum. Bana 15 lira hesap işletim ücreti istediler ya. 15 lira. Kardeşim bir tek havale yapıyorsun. O da internetten yapıyorsun insaf ya. Neyse. İşte BTC Türk'te öyle bir şey yok. Hep beraber gelin BTC o kadar güzel gitti bu video. Şimdi burada dilim sürüşmesi oldu mu? Olmadı. Gelin hep beraber BTC Türkiye bakalım. Nasıl para alıyormuşuz? Nasıl Ethereum'a basıyormuşuz? Görelim. Şu anda telefonumu sağ tarafta görüyor olmanız lazım. Herhangi bir sorun yoksa telefon kaydımı oraya koyacağım size. BTC Türkiye giriş yapıyoruz. Burada parmak izin falan her şeyi ayarladım. Direkt parmak izimi dokunduruyorum ve giriyorum. Bak yine yükselişte kerata. Kızamıyorsunuz. Sürekli yükselişte. Eğer bu işaretler yeşilse yükselişte. Hatta şunu favorilerden çıkartan tümünü göstereyim. Bak şu an kripto Kripto paralarda düşüşte olan yok. Hepsi yükselişte. Şuna bak. Bir tane sadece link var. Birkaç tane daha varmış ama onları geç. Yani sürekli yükselişte olan bir para birimi bu. Ama dediğim gibi güven vermiyorum size. Ethereum'a bir bakalım mı? Ne durumda? Ethereum'un günlük macerası bu şekilde. Ben ne yaptım biliyor musun? Gece saat 12.01 gibi para attım bunu. Parayı sıfırlamıştım çünkü oradan harçlık alır gibi alıp alıp harcıyordum sıfırladım. Sonra bir 800 lira attım tekrar. Saat gece işte 12.01 gibi sonra birden yükseldi. Sabah bir gözümü açtım. Dedim mutluluğun resmini çizmişler burada. Çünkü çok güzel para kazandım bu sayede. Neyse. Sonra direkt şuradan Ethereum sat yaptım. Ethereum'umu sattım. Ama önce Ethereum almayı göstereceğim. Daha doğrusu para yatırmayı göstereceğim. Şimdi varlıklarıma girdiğimde varlıklarımı göstermeyeyim size. Ama şurada göreceksiniz. TRY, BTC, ETH her şeyi yapmışım yani her şeyi denemişim. TRY'ye para yüklemek için ilk başta şuradan yatır çek kısmına giriyoruz tamam mı? Havale ile papara ile yatırım yapabiliyorsunuz. Yatırabiliyorsunuz parayı daha doğrusu. Bak eğer paparanız varsa çok güzel bir sistem var. Papara tıklıyorsunuz. Ne kadar yatırılacaksa yazıyorsunuz. Papara'ya giriyorsunuz tamam yatırım miktarını yazıyorsun. Mesela 200 lira atacağım diyorsunuz. 23 kuruş kesiyormuş sadece. Papara hesabından yatır diyorsun. Sonra otomatik olarak papara'ya giriyor. Ardından parmak izini okutup kabul ettim diyorsun. Pat. Hemen geçiyor hesabına. Hiçbir şey yapmana gerek yok başka ya. O kadar. Şu an benim TL hesabımda para olduğu için yapmayacağım. Ama onu göstermek istedim. Ha diyelim papara hesabım yok. Çünkü çoğu kişinin papara hesabı Türkiye'de yok şu anda. Ne yapıyoruz? Havale EFT'ye giriyoruz. Devama tıklayalım. Burada sana birkaç banka veriyor. Eğer iş bankası falan kullanıyorsan benim gibi EFT yapman gerekiyor. Ama benim ziraat hesabımda var. O yüzden direkt ziraate, ziraate havale yapabiliyorum. Ziraate havale yaptıktan sonra zaten otomatik hesabına yansıyor. Hiçbir açıklama girmene gerek yok biliyor musun? Bak burada sana şu an az önce kaydı yanlışlıkla durdurdum. Devam ediyorum. Hiçbir açıklama girmene gerek yok biliyor musun? Mesela ziraate girdim. Bak sana paraya yatırılacak IBAN yazıyor. O IBAN'a parayı yatırdığın anda hesabına geçiyor. Hiçbir şey yapmana gerek yok ya. Hiçbir açıklama girmene gerek yok. Adamlar yapmış TC kimlik numaran. Aynı olduğu için direkt hesabına yansıyor. Parayı yatırdın. Artık hesabın 200 lira var diyelim. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Beraber bir Ethereum satın alalım. Ama hızlıca geri satacağız. Çünkü baya bir yükselişti. Ethereum'un günlük macerası görüyorsun. Hayvan gibi yükseliyor gidiyor. Peki yıllık nasıl? Bir yıl içinde Ethereum'un yükse yükselişi. Ethereum'un yükselişi bu şekilde. Bak 1.99'daymış zamanında. Şu an 10'da. 10 kata kadar yükselmiş neredeyse. 5-6 kat ediyor ortam ama 5-6 kat yükselişe geçmiş yani sadece 1 yıl içinde. Şimdi günlük rapora tekrar girdim. Ben Ethereum satın alacağım sırf size göstermek için sonra geri hemen satmayı düşünüyorum ya da belki satmam. Buraya ulaştım. Ee, burada 3 farklı şey görüyorsunuz. Limit, Stop ve Piyasa. Stop'u bilmiyorum. Yalan yok bende. Limit şu. Ethereum şu miktara çıktığında al. 
Ben bunu çok kullandığım zaman da çok da güzel kar getiriyor. Mesela Ethereum düşe geçtiğin anda satın al diyorsun. Mesela 9.8 ya şu anda. 9.3 olduğu anda satın al diyorsun. O rakama indiğinde satın alıyor otomatik olarak kendi kendine. Buna emir deniyor. Zaten Forex ile ilgilenenler varsa bunu biliyordur ama konumuz o değil. Şimdi piyasaya girdik. Piyasada ben şu anki durumu neyse ondan almak istiyorum. Mesela dövizciye gittim. Abi şunu dolar yapar mısın dedin. Onun gibi yani anlık neyse kur o şekilde. Ben fazla para yatırmak istemiyorum dediğim gibi. Paramın hepsini harcamayayım. 167 varmış hesabımda. 10 TL'sini koyayım. 10 TL'sini yatırayım. 10 TL'ye 0.00101 Ethereum alabiliyormuşum. Hani öyle 1 Ethereum almak, 2 Ethereum almak yok. 0.00101. O da 10 TL'ye denk geliyor. 10 TL'lik Ethereum için ise sadece 1 kuruş komisyon kesiyorlar. Ne güzel ya. Ethereum al yapıyorum. Hazır mısın? Bak şu an Ethereum alacağım. Bak şu an karşınızda Ethereum satın alıyorum. Hazır mısın? Heyecanlı mısın? 3, 2, 1... 3, 2, 1 Ethereum hesabıma geçti. Artık benim de Ethereum var. Şimdi Ethereum satalım sizle beraber. Normalde bunu muhtemelen kimse yapmaz size. Çünkü burada paralar dönüyor. Ethereum satarken giriyoruz rakam. 0.00101 8'di. Heh. Şu anda 9 liradan satabiliyoruz galiba. Ya da daha küsurat olduğu için belki farklılık vardır. Şimdi 9 liradan satıyorum tamam mı? Şu an düşüşte değil muhtemelen. Dediğim gibi küsuratlar yüzünden 9'a indi. Yine 10 liradan değer görüyor. Ethereum sat diyorum. En az 10 TL olmalıdır diyor. Tamam şöyle yapalım. 102 yapsam. Dur. ha 112 yaptım. Şu anda 10 TL'den satıyorum Ethereum'u. Satışını gerçekleştiriyorum. Ve... Ethereum'u sattım. Ethereum'u aldık, Ethereum'u sattık. Bu kadar basit. Tamam BTC Türkiye para yattık. Peki çekebiliyor muyuz? Arkadaşlar o kadar kolay ki çekmek ya. Bak yemin ediyorum sana bu kadar kolay başka sistem yok. Buradan yatır çeke girdim, çeke girdim. Pap para havale. İkisinden birini seçiyorsun ve parayı çekiyorsun. Olay bu kadar basit. Başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Ardından gelsin Ethereum'lar. Gelsin paralar. Şimdi sizle beraber bir parayı papara hesabıma çekeyim. Niye papara hesabıma çekiyorum biliyor musun? Çünkü ziraat hesabıma çektiğimde o kadar fazla komisyon alıyor ki galiba. Öyle miydi hatırlamıyorum. Neyse. <gülüyor> Belki sallıyor olabilirim. Papara da kullanıyorum ama ben genelde. Şimdi bu artı işaretine tıkladığımızda tüm bakiyi çekmeyi sağlıyor. Çekerken 1.95 kuruş alıyor. Ama yapacak bir şey yok. O yüzden papara hesabıma çek yapıyorum. Ardından işlemi onaylıyorum. Ve tamam diyor. Biraz bekleyelim bak. Geldi. Anladınız mı farkı? Bir dakikanın içinde ya bir dakikanın içinde papara hesabıma geldi. Başka hiçbir şey yok. Şimdi papara girelim sizle beraber. Bak bir dakika bile sürmedi sen de gördün. Videoyu kesmedim bu arada. Bir dakikanın içinde oldu her şey. Şurada zaten SMS geldi. İşte işlem gerçekleştirdi diye. Çeke tıklıyorum. IBAN'a diyorum. Bankayı seçiyorum. Şu diğer ikinci seçeyim. Bankayı seçiyorum. 166 diyorum. Devam et diyorum. Onayla diyorum. Ücretsiz bir şekilde de. Banka hesabıma geldi para. 2 dakikada Ethereum yatırdık, Ethereum çektik. Bu kadar basit her şey. <gülüyor> Neyse fazla uzatmak istemiyorum. Saç başta dağıttık artık heyecanından. Çünkü güzel bir şey. Çünkü o sabah o Ethereum yükselişini görmek heyecanlı bir şey. Bak sana uyarıyorum. Eğer fazla paran yoksa cebindeki harçlığını harcayacağın parayı Ethereum'a, Bitcoin'e basma. Düşer, düşüşe geçer, bozmak zorunda kalırsın. Gerçekten üzülürsün. Ve seni üzülmeyi istemiyorum. Bu yüzden uyarıyorum ben sana. Uyarıyorum. Bu yüzden uyarıyorum ben seni. Lütfen bunu dikkate al tamam mı? Bak ben bunu çok kez yaşadım. Senin yaşamanı istemiyorum. Cebinde sana ait olan ama kullanmayacağım parayı koyabilirsin. Çok yükseklerde uçma derim ben sana. Bu bir yatırım tavsiyesi videosu değildir. Bu bir tavsiye videosu değildir. Ben sana kendi yaşadığım olayı anlattım. Ne aşağıda yorumlarda ne bana mesajla gelip de parayı kaybettim demeyeceksin. Onu baştan konuşalım. Ama kazanırsan da beni de görmene gerek yok. İşte böyle de fedakar bir insanım. Her neyse bu videoyu izlediğin için teşekkürler. Şimdi sıra sende fedakarlık sırası. Bana abone olmayı unutma. Yorum at, beğeni at. Yorumlarda özellikle görmek istiyorum. Ne kadar Ethereum aldıysanız bana söyleyin. Ben gerçekten bu video sayesinde kaç kişi Ethereum'a geçti merak ediyorum. Kendinize çok iyi bakın tamam mı? Çok zengin olun. Hoşçakalın şimdilik. Bay bay.